வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு இந்தியன் மை டாட் காம் நான் உங்களோட சனாராம் எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிப்பாக லைஃப்பில் சொல்லியிருப்போம் அது என்ன அப்படின்னா காசை உள்ள வரது தெரியுது ஆனால் வெளியே போகிறது எப்படின்னே தெரிய மாட்டேங்குது இதுக்கு நடுவில் நான் எங்கே போய் சேவ் பண்ணுறது சேவ் பண்ணி அதை எங்கே போயிட்டு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து நடக்கிற காரியமா அப்படின்னு லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷனில் எல்லாருமே வந்து சொல்லியிருப்போங்க கொஞ்சம் இன்கம் வரதா இருந்தாலும் சரி ஜாஸ்தி இன்கம் வரதா இருந்தாலும் சரி சம்வேர் ஆஃப் தி அதர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம லைஃப்பில் வந்திருக்கோம் எல்லாருக்குமே சேவ் பண்ணணும் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ரிட்டர்ன்ஸ் எடுக்கணும்லாம் ஆசை ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு ஜாஸ்தி காசு கிடைக்கும்னு ஆனால் இந்த சேவிங் ஏன் பண்ண முடியல அப்படின்ற ஒரு கொஷனுக்கு நம்ம யாருக்குமே வந்து ஆன்சர் கிடைக்காது ரொம்ப யோசிப்போம் எங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் ஏன் இப்படி ஆகுது ஆனால் ஆன்சர் கிடைக்காது ஸோ இதோட ஆன்சரை தான் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் ஏன் இந்த சேவிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே கஷ்டமாக இருக்குது ஆக்சுவலி பார்த்தோன்னா அதுதான் ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு விஷயம் பத்தாயிரம் கிடைச்சாலும் பத்து ரூபாயாக சேமிக்கலாம் பத்து லட்ச ரூபா கிடைச்சாலும் பத்தாயிரமாக சேமிக்கலாம் ஏன் சேமிக்க முடியல அப்படின்றதோட ஆன்சரை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்சிடெண்ட்டை நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடாக பேசுகிற மாதிரி ஸோ ஸ்பீக்கர்ஸ் நிறைய இடத்துக்கு போய் பேசுவாங்க ஸோ ஒரு கிராமத்தில் போய் ஒரு தடவை பேசினப்போ நிறைய ஒரு கூட்டம் வந்து உட்காந்துருக்காங்க எல்லாருமே வந்து கேட்டுட்ருக்காங்க அங்கே டோட்டலாக பேசப்படுற அந்த டாபிக் என்ன அன்றைக்கி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சேமிப்பும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் ஸோ சேவிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டாபிக் பற்றி இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காரு எல்லாருமே உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு ஐயா வந்து திடீர்னு எழுந்திரிக்கிறாரு எந்திரிச்சுட்டு ஒரு நிமிஷம் எனக்கு உங்ககிட்ட கேட்கறதுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்படின்னு வந்து கேட்குறாரு ஸோ ஸ்பீக்கர் பேசுகிறத நிறுத்திட்டு சொல்லுங்க ஐயா என்ன கேள்வி அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அவர் வந்து சொல்கிறாரு நீங்கள் வந்துட்டு சேமிப்புன்றீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுன்றீங்க நிறையா காசு வரும்ன்றீங்க நாங்கள் வந்துட்டு ரெண்டு வேலை வயிறு நிறைய சாப்பிட்றதுக்கே கஷ்டப்படுறோம் எங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் எப்படி செட் ஆகும் தேவையில்லாமல் இதுக்கு இங்கே வந்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு வந்து கேட்குறாரு ஸோ அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து ஒரு செகண்டு அமைதியாகிட்டு ஐயா நீங்கள் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டீங்க இந்த கேள்விக்கு பதிலாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆனால் நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அதை நான் உங்ககிட்ட கேட்கலாமா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க அவர் சொல்கிறாரு சரி நீங்கள் கேளுங்க அப்படின்னு ஸோ இவங்க வந்துட்டு முதலே இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க நான் கேட்கக்கூடிய இந்த கேள்வி மேபி உங்களை கஷ்டப்படுத்தலாம் உங்களுக்கு கோவம் கூட வரலாம் நீங்கள் அதுக்கான பதிலை என்கிட்ட சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை உங்கள் தலைக்குள்ளே நீங்களே வச்சுக்கோங்க அதுவே வந்துட்டு உங்கள் கேள்விக்கான பதிலை கொடுத்துடும் இன்னும் இவர் வந்து சரி அப்படி என்ன கேள்வி கேட்க போகிறீங்க கேளுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு பேப்பரை பெண்ணை அந்த ஐயா கையில் கொடுங்க அப்படின்னு அவர் பேப்பரையும் பெண்ணையும் வாங்கிக்கிறாரு இன்னைக்கு நாள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இப்போ சாயங்காலம் அஞ்சு மணி ஆச்சு காலையில் உங்களோட டே வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் காலையிலேருந்து நீங்கள் என்னெல்லாம் செலவு பண்ணிங்களோ அது எல்லாத்தையும் எழுதுங்க இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் அது நீங்கள் சோறு சாப்பிட்டதா இருக்கலாம் ஒரு ஜூஸ் குடிச்சதா இருக்கலாம் டீ குடிச்சதா இருக்கலாம் சிகரெட் அடிச்சதா இருக்கலாம் எதுவும் வேணாலும் இருக்கலாம் எல்லாத்தையும் வந்து எழுதுங்க அதில் எதெல்லாம் நிஜமாகவே உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவை அப்படின்றத மார்க் பண்ணுங்க தேவையில்லாததை தனியாக எழுதுங்க மனசாட்சிக்கு கரெக்டாக எழுதணும் அதை வந்து மாற்றி எழுதக்கூடாது ஆ இது வந்து எனக்கு தேவை அப்படிலாம் கிடையாது வாழ்க்கைக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு தேவையா இல்லையா உங்கள் சைட்லேருந்து பார்க்காதீங்க உங்களை வேறொராளாக நிறுத்திட்டு வெளியே இருந்து பார்த்து நீங்கள் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எழுதிட்டு இந்த செலவெல்லாம் நீங்கள் டெய்லி பண்ணுறீங்களான்னு கேல்குலேட் பண்ணுங்க ஸோ ஒரு நாளைக்கு நூறுரூவா வந்துட்டு இது தேவையில்லாத காலமில் விழுகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த நூறுரூவா நீங்கள் எல்லா நாளும் செலவு பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் இன்ட்டு நூறு போட்டோம்னா முப்பத்தாறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அங்கேயோட நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஐயா நீங்கள் வந்துட்டு இதை சேமிக்க முடியுமா முடியாதா அப்படின்றத சொல்லுங்கள் உங்களோட கேள்விக்கான பதில் இதுலேருந்தே வந்து கிடச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறுத்திட்டாங்க எல்லாருமே அந்த ஐயாவை திரும்பி பார்த்தாங்க அவர் கை தட்டிட்டு நீ சொன்னது கரெக்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உக்காந்துட்டாரு ஸோ இந்த இன்சிடெண்ட்டை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ சேவிங்ஸ் அப்படின்றது ஃபஸ்ட் ஒரு விஷயம் என்னென்னா செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் செய்ய முடியாதுன்னு கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதை செய்யாமல் இருந்துட்டு அதுக்கான நிறையா ரீசன்ஸை வந்து கொடுப்போம் அதில் ஒன்று தான் இந்த தேவையில்லாத செலவுகள் ஸோ இப்போ வந்து வீடியோக்குள்ளே நம்ம குதிக்கலாம் மொதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மற்றவங்களை பார்த்து நம்ம
கோடி கணக்கில் வாங்கணும் லட்சக்கணக்கில் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லோன் எடுத்து வாங்குவாங்க இஎம்ஐ போட்டு வாங்குவாங்க வாழ்நாள் முழுக்க அதை ரீபே பண்ணுவாங்க யோசிச்சு பாருங்க நீங்களே இருக்கிற காசை வச்சு தேவையான ஒன்று வாங்கிட்டு நிம்மதியாக இருக்கிறது நல்லதா இல்லைன்னா இல்லாத காசை கடனாக வாங்கி ஜாஸ்தி காசை போட்டு அதை வாங்கிட்டு கஷ்டப்படுறது நல்லதா ஸோ நான் என்ன சொல்லுவேன்னா எல்லாமே லைஃப்பில் வேணுங்க எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணணும் லைஃப்பில் கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு வீடு வேணும் கார் வேணும் நல்ல ஃபோன் வேணும் நல்ல பெரிய டிவி வேணும் இதெல்லாம் வந்து இப்போ ரொம்ப நெசசிட்டி ஆகிடுச்சு அதாவது பேசிக் திங்ஸ் ஆனால் நம்மளால் எதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமோ அதை கொடுக்கலாம் அவங்க வந்து பிஎம்டபிள்யூ வச்சுருக்காங்க அவங்க லக்ஸரி கார் வச்சுருக்காங்கன்னா அவங்க கிட்டே காசு இருக்குது அவங்க வாங்கியிருக்காங்க நம்மளும் வாங்கலாம் எப்படி வாங்க முடியும் சேவ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணி பல வருஷங்கள் அதுக்கு டைம் கொடுத்து மேபி என்னால் வாங்க முடியாததை என்னோட அடுத்த ஜென்ரேஷன் வாங்குவாங்க ஸோ அந்த ஒரு பொறுமை வந்து வாழ்க்கையில் இருக்கணும் எடுத்தோம் கவுத்தோம் சொல்லி நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை செஞ்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கஷ்டப்படுவோம் ரெண்டாவது விஷயம் ஏன் சேவ் பண்ண முடியல அப்படின்னா தப்பான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒரு ஏஜெண்ட்டாக இருப்பாங்க அவங்க சொல்கிற ஆ சரி இது நல்லதா ஆ சரிப்பா போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி போடுவாங்க அங்கே மாட்டிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்கும் இன்னும் சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த நார்மல் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது தெரியுமா அதை எடுத்துகிட்டு அதை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு நினச்சிட்டு விட்டுடுவாங்க அதுலேருந்து நமக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் பெருசாக ஒன்றும் கிடைக்காது அண்ட் அடுத்த விஷயம் ஆர்டி ஆர்டியில் போடுறது சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் போடுறது வீட்டு பீரோவில் வச்சு போட்டுறது இதெல்லாம் நமக்கு பெரிய ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வந்து கொடுக்காது ஆனால் இதெல்லாம் சேஃபாக ப்ளே பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிலாம் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் தாண்டி பொஞ்சி ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தில் மாட்டியிருந்தீங்கன்னா லைஃப்பில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே பண்ணணும்னு யோசிக்க மாட்டீங்க ஏன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் வெளியே வருது நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வராங்க எக்கச்சக்கமான ஆஃபர்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் இவ்வளோ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்லாம் வந்து பேசுவாங்க பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நம்பிட்டு காசை போட்டு ஏமாந்துருவோம் அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னாலே ஓடி போயிடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி பல ரீதிகள்னால மக்கள் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லேருந்து விலகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நான் என்ன சொல்வேன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை பற்றி படிங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய மார்க்கெட்டில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது உங்களுக்கு எது கரெக்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் பெரிய ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது கரெக்டான ரிஸ்க் எடுத்தோன்னா கரெக்டான அமௌண்ட் நம்ம கைக்கு வரும் ஸோ சேவிங்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுக்கு போய் திரும்ப சேவிங்ஸ் போய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் போய் இப்படி தான் வந்துட்டு லைஃப்பில் ரொம்ப காசு இல்லாதவங்க நிறையா காசை உருவாக்குறாங்க டக்குன்னு வந்து நடக்கும்னு சொல்லவே முடியாது போதுமான அளவு டைம் வந்து எடுத்துக்கும் பொறுமையாக பண்ணலாம் முந்தி சொல்ல மாதிரி தான் நம்ம ஜென்ரேஷனில் அந்த ஒரு லக்ஸரி இல்லை அப்படின்னாலும் நமக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம உருவாக்கி கொடுக்க முடியும் மூணாவது விஷயம் ஏன் சேவ் பண்ண முடியல அப்படின்னா நீடுக்கும் வாண்ட்டுக்கும் இருக்கிற அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய வீடியோஸில் இதை வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னமும் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம கற்றுக்கிட்டோன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு லைஃப்பில் பெரிய சேஞ்ச் வந்து நடக்கும் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சிலவங்களுக்கு வீக்கெண்ட்னா பார்ட்டி பண்ணணும் ரெண்டு நாள் ஃப்ரைடே நைட் சாட்டர்டே நைட் சண்டே ரெஸ்ட் எடுத்துப்பாங்க சொல்ல முடியாது சண்டே பிரான்ச்சு கூட வெளியே போவாங்க மாதத்துக்கு ஒரு தடவை தான் நமக்கு சேலரி வரும் இன்னும் தொடர்றேன் கேளுங்க நிறைய பேருக்கு சினிமா அடிக்ஷன் இருக்கும் அந்த மல்டிப்ளெக்ஸ் தியேட்டர்லாம் போய் பார்ப்பேன் அங்கே பாப்கார்ன் சாப்பிடுவேன் என்னெல்லாம் கிடைக்குதோ எல்லாம் சாப்பிடுவேன் சொல்ல முடியாது மத்தியானம் மேட்னி ஷோ போனேன்னா அங்கேயே லஞ்சி முடிச்சுப்பேன் வெளியே நூறுரூவாய்க்கு கிடைக்கிறது உள்ள நமக்கு ஐநூறுரூவாய்க்கு கொடுப்பாங்க எவ்வளோ ஸ்பென்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் எல்லா படமும் ரிலீஸ் ஆகிறப்போ அங்கே தான் போகணும் ஒரு மாதத்துக்கு எத்தனை படம் ரிலீஸ் ஆகுது அதையும் விடுங்க ஷாப்பிங் விண்டோ ஷாப்பிங் கிடையாது அந்த வீக்கெண்ட் வந்துருச்சுன்னா எனக்கு ஷாப்பிங் போகணும் போயிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ரெஸ் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு வரணும் வீட்டில் வந்து பார்த்தா அந்த ட்ரெஸ்ஸை வைக்கிறதுக்கு இடம் இருக்காது ஆனால் கடைசியில் என்ன டைலாக் வரும் எனக்கு போடுறதுக்கு ட்ரெஸ்ஸே இல்லை வார்ட்ரோப் திறந்து பாருங்கள் அதுங்க மட்டும்தான் இருக்கும் ட்ரெஸ் மட்டும்தான் அந்த வார்ட்ரோப் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் எனக்கு போடுறதுக்கு ட்ரெஸ்ஸே இல்லை கடைசியில் எப்பயுமே அந்த ரெட் கலர் ஹேங்கரில் தொங்கிட்டு இருக்கிற ஷர்ட்டையோ ஏதாவது ஒரு சாரீயோ காட்டிட்டு வெளியே போவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு இடத்துல தான் இந்த நீட் அண்ட் வாண்ட் ஒரு டிஃப்ரென்ஸை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு தேவைகள் கிடையாது இதெல்லாம் ஆடம்பரம்
இல்லைனா வந்துட்டு சாயங்காலம்னா கண்டிப்பாக அன்ஹெல்தி ஸ்நாக் வேணும் ஒரு டீயோ ஒரு காஃபியோ நாலு மணி அஞ்சு மணி ஆச்சுன்னா சுட சுட ஏதாவது இறங்கினா தான் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் இப்போ நான் சொல்லணும்னா இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் தெரியுமா நீங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு ஐநூறுரூவா இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இருபது வருஷத்தில் உங்களுக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா கையில் வந்து இருக்குங்க விச் இஸ் ஆக்சுவலி அ பிக் அமௌண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இந்த சின்ன சின்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் ஒரு பத்து நாள் கால்குலேட் பண்ணி பாருங்களேன் உங்களுக்கே வந்துட்டு ஐயோ எதுக்கு சாயங்காலம் போயிட்டு அதை சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு சேர மாட்டேங்குது ஒன்று வெயிட் போட்டுகிட்டே போகுது இல்லைன்னா ஏதாவது உடம்பு சரியில்லாமல் வருது டாக்டருக்கு வேணும் அந்த காசு கொடுக்குறோம் கட் பண்ணிடலாமே அப்படின்னு தோணும் ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் இனிமேல் ஒரு சின்ன கணக்கு வச்சுக்கோங்க ஃபோன்லேயே கூட இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு குட்டி குட்டி எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் பத்து ரூபானாலும் சரி அஞ்சு ரூபானாலும் சரி எழுதி பாருங்களேன் நம்ம பார்க்குறப்ப நமக்கு தோணும் தேவையில்லாமல் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு உங்களை நீங்களே திட்டிப்பீங்க அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துருச்சுன்னா சார்ட்டட் தான் அஞ்சாவது பாயிண்ட்டுங்க இது வந்துட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே ஆள் மனசில் கொஞ்சம் கஷ்டத்தை தரக்கூடிய பாயிண்ட் தான் சொல்லணும் ஏன்னா இப்போ இந்த சோஷியல் மீடியாவிலலாம் பார்த்தோன்னா நான் அங்கே போனேன் நான் இங்கே போனேன் இந்த ரெசார்ட் போனேன் அந்த ஹில் ஸ்டேஷன் போனேன் அங்கே பீச் போனேன் சூப்பராக இருந்தது பாலி அது இது போட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ நம்மளும் மனுஷங்க தான் நம்மளுக்கும் ஆசை இருக்கும் எனக்கும் ஆசை இருக்குது ஆனால் யோசிச்சு பாருங்கள் லோன் எடுத்துகிட்டு சுவிட்சர்லாண்ட் போயிட்டு திரும்ப வந்து கஷ்டப்படுறது நல்லதா இல்லைன்னா இருக்கிற காசை வச்சு குடும்பத்தோட ஊட்டியோ கொடைக்கானலோ போயிட்டு நிம்மதியாக ஒரு ரெண்டு நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் வந்துட்டு அழகான ட்ரிப்பு போயிட்டு வந்தாச்சு யாருக்கும் நீ காசு கொடுக்கறதுக்கு இல்லை அப்படின்னு ஒரு பீஸ் இருக்கிறது நல்லா தான் லைஃப்பில் கண்டிப்பாக எல்லா இடத்துக்கும் போகணுங்க உலகம் மொத்தம் சுற்றி பார்க்கணும் ஆனால் ஒருத்தவங்க போடுறப்போ அதை பார்த்து ஆசை வந்து அந்த ஆக்கிராந்தத்தில் லோன் எடுத்து ட்ரிப் போகிறவங்கள நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் பர்ஸ்னல் லோன் எடுத்து போவாங்க பர்ஸ்னல் லோனுக்கு தான் இருக்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி கம்பேரிட்டிவ்லி பார்த்தோன்னா ஸோ அந்த லோனை எடுத்துகிட்டு இந்த ட்ரிப்புக்கு போயிட்டு இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ ஃபேஸ்புக்லேயோ சோஷியல் மீடியாவில் போடுறது தேவையா நீங்களே சொல்லுங்கள் அது மட்டும் இல்லை பிராண்டடாக தான் போடுவேன் போடுங்க தப்பு இல்லை மேபி நம்மளால் அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா என்ன வேணால் வாங்கிக்கலாம் ஆனால் நம்மக்கிட்ட இல்லாத ஒரு விஷயத்துக்காக கிரெடிட் கார்ட்ஸ் பைப் பண்ணிவிட்டு அந்த காசை கட்டுறதுக்கு கஷ்டப்படுறதுக்கு பதிலாக இருக்கிற காசை வச்சு கொஞ்சம் கம்மியான விலைக்கு ஒரு டிஷர்ட்டோ ட்ரெஸ்ஸோ சாரியோ எடுத்துக்கிட்டால் நல்லது தானே ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஹியூமன் டெண்டன்சி தான் நம்ம எல்லாருக்குமே ஆசைகள் இருக்குது எனக்கும் வந்துட்டு உலகம் முழுக்க சுற்றணும்னு ஆசை நல்லா லக்ஸுரி கார்லாம் எடுத்து போகணும்னு ஆசை அதுக்கான பிளான்ஸ் இப்போ நம்ம போடணும் எடுத்தோம் கவுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு லோன் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை கட்டவும் முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு லைஃப் லாங் அழுகிறதுக்கு தெளிவாக என்ன பண்ணால் இன்னொரு அஞ்சு வருஷத்தில் நான் சுவிட்சர்லாண்ட் போக முடியும் சரி இப்படி பிளான் பண்ணால் நான் ஒரு லக்ஸுரி கார் வாங்க முடியுமா திரும்பவும் நான் சொல்லுவேன் வாழ்க்கையில் பாசிபிள் இல்லாத விஷயம் எதுவுமே கிடையாதுங்க எவ்ரி திங் இஸ் பாசிபிள் ஏன்னா நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லை பிறந்தப்பையே எல்லாரும் பணக்காரங்களாக பிறந்தாங்க இல்லையே எத்தனையோ பேர் நார்மல் ஸ்பூன் இல்லை கையில் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்திருக்காங்க இப்போ அவங்க கோல்டன் ஸ்பூன் சில்வர் ஸ்பூனில் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் பிளான் பண்ணாங்க விடாமுயற்சி இருந்தது கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தது நான் செய்வேன் அப்படின்னு நினச்சி செஞ்சாங்க அதையும் நம்ம செய்யலாமே எதுக்கு லோன் எடுத்துகிட்டு இப்போதைக்கு டெம்ப்ரரியாக நம்ம ஆசைகளை நிறைவேற்றிட்டு அந்த ஒரு ஃபேக் ப்ரெஸ்டீஜ் அது எல்லாருமே இப்போ செஞ்சுட்டு தான் இருக்கோ இல்லை நம்ம சொல்லவே முடியாது எல்லாருக்குமே ஆசை நம்ம நாலு பேர் திரும்பி பார்க்கணும் அப்படின்னு உண்மையாக சொல்லணும்னா அந்த நாலு பேர் நம்மளுக்கு திரும்பி பார்க்கணும்னு அவசியமே இல்லைங்க அது ஒரு பிரச்சனை நமக்கு நம்ம நிம்மதியாக நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு போனாலே வந்து போதும் நீங்கள் சுவிட்சர்லாண்ட் போனாலும் அதை சோஷியல் மீடியாவில் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை நான் அதுதான் சொல்லுவேன் நம்ம மாட்டோம் நம்ம வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக இருப்போம் யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் ஸோ இனிமேல் வந்துட்டு லோன் எடுத்து நம்மளோட இந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் இருந்ததுன்னா விட்டுடலாம் ஏன்னா நீங்கள் சேவ் பண்ணிங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது இந்த லோன்லாம் எடுத்தீங்கன்னா அதை திரும்ப தான் பே பண்ண முடியுமே தவிர அந்த சேவிங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பண்ணவே முடியாது ஸோ இனிமேல் இந்த மாதிரி ஆசைகளுக்கு லோன் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் ஆன விஷயங்கள் தேவையில்லை நம்ம கரெக்டாக பிளான் பண்ணுறோம் ஒரு வருஷத்தில் நடக்க முடியாத விஷயங்களை ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷத்தில் நம்மளே நடத்திக்கிறோம் ஆறாவது பாயிண்ட்டுங்க எப்படி வாழ்க்கையில் ஒரு கோல் இல்லாமல் நம்ம யாருமே
இன்னொரு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் வச்சு வீடை ஒட்டிக்கலாம் இல்லை ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் வச்சு வீடை ஒட்டிக்கலாம் அப்படி யோசிப்போம் இப்போ உள்டாமா இருக்கும் ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா வருதுன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வீட்டுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவோம் அஞ்சாயிரம் சேவ் பண்ண முடிஞ்சா பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிப்போம் அதனால தான் அந்த இடத்துல சேவிங்ஸ் நடக்க மாட்டேங்குது ஸோ லைஃப்பில் ஃபினான்ஷியல் கோல்ஸ் நீங்கள் செட் பண்ணலைன்னா செட் பண்ணிடுங்க அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இம்பல்சிவான ஸ்பெண்டிங்ஸுங்க அதாவது வீட்டில் பட்ஜெட் கோடாமல் கண்ணா பின்னான்னு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது சாயங்காலம் இவ்வளோ ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிட்டு வருது வீட்டில் அவ்வளோ பொடி இருக்கும் எது வேணால் எடுத்துக்கோங்க ஒரு மசாலா ஆகட்டும் ஒரு மஞ்சத்தூள் ஆகட்டும் பேக்கெட் பாக்கெட்டாக இருக்கும் அங்கே இருக்குன்னே தெரியாமல் இன்னும் போட்டுகிட்டே இருப்போம் அது எக்ஸ்பைரி போயிடும் உங்கள் வீட்டில் போய் ஒன்று க்ளீன் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸ்பைர் ஆனால் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு நிறைய இருக்குங்க அங்கே இங்கே எங்கேயாவது இருக்கும் தேவையில்லாமல் மேலே 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 வாங்கி காசு தான் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆன்லைன் ஆன்லைனில் ஷாப் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்ட்ரோலே வந்து இருக்காது ஓகே இதுவா ஓகே நைஸ் இந்த கருப்பா சூப்பராக இருக்குது கருப்பு நல்லா இருக்குது வெள்ளையும் நல்லா இருக்குது சரி ரெண்டையும் வாங்கிப்போமே அப்படியே பே பண்ணிட வேண்டியது கடைசியில் காசு கையில் இருக்குமா சேவ் பண்ணுறதுக்கு இருக்காது ஸோ அந்த இம்பல்சிவான ஸ்பெண்டிங் இருக்கக்கூடாதுங்க உங்களுக்கு தெரியணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு தான் ஒரு ரூபா ஆனாலும் உங்கள் பாக்கெட்டை விட்டு வெளியே போகணும் அப்படியே சரி போட்டோம் அஞ்சு ரூபா தானே பத்து ரூபா தானே அப்படியே கேல்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு பத்து ரூபா பத்து ரூபா பத்து ரூபா போட்டாலும் ஒரு மாதத்துக்கு போகுது இல்லையா ஒரு வருஷத்துக்கு போகுது இல்லையா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ போகும் அப்படி கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா தேவையில்லாத செலவுகள் நம்ம நிறையா வந்து செய்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி அன்னெசரியான எக்ஸ்பெண்டிச்சரை கட் பண்ணுங்க லாஸ்ட் அண்ட் எட்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக் சேவிங் நமக்கு வந்து இருக்காது இப்போ நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தோன்னா ஆட்டோ டிடெக்ஷன் வந்துடுச்சு உங்களுக்கு சேலரி கிரெடிட் ஆகும் அடுத்த செகண்ட் டெபிட் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை நம்மளாக கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல கொடுக்கணும் நம்மளா ஒரு இடத்துல எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்றப்போ வைக்கணுமா கொடுக்கணுமா இல்லை இந்த மாதம் இந்த டூர் பிளான் பண்ணணுமே இல்லைனா இந்த மாதம் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது இந்த ட்ரெஸ் வாங்கணுமே இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் நிறையா வரும் அண்ட் எப்பயுமே வந்துட்டு நம்ம அப்புறம் அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்கும் இப்போன்னு யோசிக்கிறதுக்கும் இப்போ அப்படின்னு ஒரு விஷயத்துக்கு தான் ப்ரையாரிட்டி ஜாஸ்தி கொடுப்போம் ஏன்னா டுமாரோ இஸ் ஆல்வேஸ் அன்சர்டன் நம்ம இருப்போமா இருக்க மாட்டோமா இந்த நம்ம சேர்த்து வச்சாலும் யாருக்கு போகும் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான கேள்விகள் வந்து வரும் இல்லாமல் போயிட்டா பிரச்சனையே இல்லைங்க இருந்துட்டோன்னா பெரிய பிரச்சனை இல்லை அதனால் ஆட்டோ டிடெக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா சேவிங்ஸ் உங்களால் பண்ண முடியும் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு எட்டு பாயிண்ட் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இந்த எட்டு பாயிண்ட்டை உங்கள் லைஃப்பில் அப்ளை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் அந்த ஸ்டோரியோட கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்களும் ஒரு பேப்பர் பென் எடுத்துகிட்டு அந்த ஐயா எழுதின மாதிரி இன்னைக்கு என்னென்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணிங்கன்னு எழுதுங்க அதில் தேவையில்லாத எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன என்ன அப்படின்றத விலக்கி வைங்க அதை கேன்சல் பண்ண முடியுமா குறைக்க முடியுமா அப்படின்றத பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்கள் லைஃப்பில் சேவிங்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சேவிங்ஸுன்றது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் நான் பர்சனலாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எனக்கும் வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப பெரிய சேஞ்ச் லைஃப்பில் வந்து கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் ரொம்ப லாவிஷான லைஃப் அப்படின்னு சொல்லலைனாலும் முந்தைய அளவுக்கு யோ வெளியே போய் இதை வாங்கணுமா அப்படின்னு யோசிக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இப்போ இல்லை வாங்க முடியும் கண்டிப்பாக முடியும் வாங்கினாலும் பிரச்சனை வராது அப்படின்ற ஒரு லெவலுக்கு நான் வந்துட்டேன் ஸோ இவ்வளோ டைமில் என்னால் இந்த அளவு வர முடியும்னா கண்டிப்பாக உங்களாலேயும் முடியும் ஸோ நீங்களும் வந்துட்டு உங்களோட அன்னெசரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்றத டிஸ்டர்ப் பண்ணிவிட்டு அதை கேன்சல் பண்ண பாருங்கள் லைஃப்பில் இருந்து கண்டிப்பாக லைஃப் முன்னேறும் அதுக்கப்புறம் சேவிங்ஸுன்றது உங்களுக்கு ஈஸி ஆகிடும் நான் இன்றைக்கி உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஒரு பத்து பேர்கிட்ட சொல்லுவீங்க நான் ஒரு நாலு மாதம் முன்னாடி சேவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இப்போ வந்துட்டு ஆக்சுவலி கொஞ்சம் கூட டெவலப் ஆகிட்டேன் இன்னும் ஒரு வருஷம்லாம் ஆச்சுன்னா லைஃப் இன்னும் மாறும்னு சொல்லி உங்கள் கதைகளை நீங்கள் சொல்ல ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி தெளிவாக பிளான் பண்ணிட்டு உங்கள் லைஃப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே போங்க ஒரு வேலை டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜீரோ டபுள் டூ சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஒன் அப்படின்ற நம்பருக்கு ஒரு மிஸ்ட் கால் கொடுங்க எங்களோட மை டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு திரும்ப கால் பண்ணுவாங்க என்ன கொரிஸ்ன்றது அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க இல்லைன்னா இதுக்கெல்லாம் பிளான் பண்ணணுமா எப்படி பண்ண முடியும்னு கேளுங்க எல்லாத்துக்கான ஆன்சர்ஸும் அவங்க உங்களுக்கு தருவாங்க ஸோ நான் எப்படி வந்துட்டு ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் போட்டு யூடியூப் வழி அவங்க கிட்ட கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கேனோ நிறைய பேர் கேட்டாங்க நீங்கள் ஏதாவது செமினார் ஒர்க் ஷாப்ஸ் பண்ணுறீங்களான்னு அன்ஃபார்ச்சுனேட்